ചാനൽ ലവ് യു സെൽഫ് വിത്ത് നമ്രത അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെയർ ഫോൾ സ്പ്ലിറ്റ് എൻസ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്നീ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ട അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ സോ വിതൗട്ട് എനി ഫേർ ദിയോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇറ്റ് ആ വീഡിയോ ഹെൽത്തി ആയ ഹെയറിന് ഉടമയാകുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഈവൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കും കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ മുടി ആകെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ഔട്ട്ഫിറ്റിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പല രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെയിറ്റനിങ്ങും കേളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് പ്രൊലോങ് യൂസിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെയറിന് ഡാമേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ നമുക്ക് നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെയറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ഹെയർ സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ഹെൽത്തി ആയി അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഈ അറ്റ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പിളർന്ന് പിളർന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹെയറിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയ ഹെയറിൻ്റെയായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുൻപ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോസും നോക്കി എന്താ ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് അതിലൊക്കെ പല പല മെത്തേഡ്സും അവർ കാണിച്ചു തന്നു കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലായത് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തേ മതിയാകും നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വന്നു കട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകും അങ്ങനെ ഫുൾ ഹെയർ ഡാമേജ് ആകും അപ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പോയിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കാസ്റ്റർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവണക്കെണ്ണ വാങ്ങും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹെയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തേ മതിയാകും ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായ വേ ആണ് ഇത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു കുപ്പി കാസ്റ്റർ ഓയിൽ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി വെക്കുമല്ലോ ആ കെട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അടിഭാഗം ഉണ്ടാകും അല്ലേ ചെറിയ അടിഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം കാസ്റ്റർ ഓയിൽ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ലീവ് ചെയ്യാം ഓവർ നൈറ്റ് ലീവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ കുളിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ കുളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോവാം ഈ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടും ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ വീക്കിലി ത്രീ ഓ ഫോർ ടൈംസ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ബിഫോർ ആണ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇത്ര മാസമായിട്ട് എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ ഫോൺ ആണ് ഹെയർ ഫോണിന് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരാൾക്കുള്ള റീസൺ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്കുള്ളത് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ഹെയർ അല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെക്
ഒക്കെ സത്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് താളിപ്പൊടി പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ വാങ്ങുക അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ഹെയറിന് അതൊരു തരത്തിലും ഡാമേജ് ചെയ്യില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി വാങ്ങുന്ന ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഷാംപൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം ആ കെമിക്കൽസ് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ സ്കാൽപ്പ് കയറുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷാംപൂ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിസി ഹെയർ എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി നല്ല ഫ്രിസി ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിസിനെസ് മാറാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പ് വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളെ കോമ്പ് വിടവുള്ള തരത്തിലുള്ള കോമ്പ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് കോമ്പാണ് വേറൊന്ന് ഒരു വുഡൻ കോമ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മുടിയിൽ ജട കളയും അല്ലേ ടാങ്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ ടാങ്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ എഴയുടെ ഭാഗത്ത് സ്കാൽപ്പിലല്ല എഴയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പ് വെച്ച് ജട കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഈ കോമ്പിൻ്റെ തീറ്റ് നോക്കുക നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മുടി കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം മുടി പൊട്ടാതെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിസി ഹെയർ എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി നല്ല ഫ്രിസി ഹെയർ ആണ് അപ്പം ഈ ഫ്രിസിനെസ് മാറാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പ് വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളെ കോമ്പ് വിടവുള്ള തരത്തിലുള്ള കോമ്പായി ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് കോമ്പാണ് വേറൊന്ന് ഒരു വുഡൻ കോമ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മുടിയിൽ ജട കളയും അല്ലേ ടാങ്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യും ഈ ടാങ്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ എഴയുടെ ഭാഗത്ത് സ്കാൽപ്പിലല്ല എഴയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പ് വെച്ച് ജട കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഈ കോമ്പിൻ്റെ തീറ്റ് നോക്കുക നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മുടി കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം മുടി പൊട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഈ കോമ്പ് കൊണ്ടുണ്ട് ഇത് വെഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോമ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ തലയ്ക്ക് നമ്മൾ തല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാൽപ്പിൽ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് അത്ര നല്ലൊരു സംഭവമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെഡ് കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഒരു വുഡൻ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതാ ഈ ഒരു വുഡൻ ബ്രഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിന് ഇതേപോലെ ടീത്ത് വൈഡാണ് പിന്നെ വുഡാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വുഡൻ കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് നാച്ചുറലായൊരു സംഭവമാണ് ഇത് നീമിൻ്റെ കോമ്പാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ല സുഖമാണ് ഒരു ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തത് ഇത് വുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോറി നമ്മളെ സ്കാൽപ്പിൽ നല്ലോണം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്കാൽപ്പിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുടി ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് മുടി ഒന്ന് ഇൻവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ അതായത് ഫുൾ മുടി എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യാം ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ
നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടി കിടക്കുന്ന ഹെയർ തീരെ വോള്യൂം ഇല്ല ഹെയറിന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡ്രൈ ഷാംപൂ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഡ്രൈ ഷാംപൂ ഒക്കെ അത്ര നല്ലതേ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പാക്ക് ഇടുക ഹെയർ പാക്ക് ഇടുക ഈ ഹെയർ പാക്കിന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴിമുട്ട മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കോഴിമുട്ട എടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മഞ്ഞയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ട് സ്മെൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് മഞ്ഞ അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെയറിൽ നല്ലവണ്ണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നീരർക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു എടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം ഈ ഹെയർ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല വോളിമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഹെയറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിന് ഒരു ഉപയോഗം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിൽ റിച്ച് ആണ് എഗ് നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോട്ടീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ടു വീക്സ് കൂടുമ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ടു വീക്സ് കൂടുമ്പം ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ എഗ് പാക്ക് ഹെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് തിങ് ബട്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഹെയറിനാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാക്സിമം ജങ്ക് ഫുഡും കോള പെപ്സി ഈ വക സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് ഹെൽത്തിനും നല്ലതല്ല അത് പിന്നീട് നമ്മളെ ഹെയർ ഫോളിനും സ്കിൻ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ കാരണമാകും മൂന്നാമത്തത് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുക എസ്പെഷ്യലി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ ഇലക്കറികൾ ഇല ഉപ്പേരികൾ ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് കണ്ടീഷണറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കണ്ടീഷണർ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം സ്പെഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിസി ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹെയറിലെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടെന്ന് ഷാംപൂ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മുടെ ഹെയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണർ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷണർ നമ്മളെ ഹെയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും ഹെയറിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കണ്ടീഷണർ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടീഷണറിലും നമുക്കറിയാം നിറയെ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈവൺ ദോ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്രീ ടൈം ഉള്ള ടൈം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല നാച്ചുറൽ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ആണ് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ കേട് പുളി ഉള്ളതാകാം പുളി ഇല്ലാത്തതാകാം ഏറ്റവും നല്ലത് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് നിങ്ങൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൈര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻസിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി കണ്ടീഷനിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തൈര് തരും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹാക്സും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ബി ഹാപ്പി ആൻഡ